സാരഥികളെ പ്രവർത്തകന്മാരെ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ സന്നിഹിതരാകാൻ വേണ്ടി നാട്ടിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ഇവിടെ ഒഴുകിയെത്തിയ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹോത്തായുള്ള നമ്മുടെ ഈ സംഗമം ഒരു സാലിഹായമലായി കബോൾ ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ സമസ്ത കേരള ജമയ്യത്തുലമ തൊണ്ണൂറിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നിരുന്ന കേരളീയ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ബഹുമുഖമായ സംരക്ഷണ പ്രചരണ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തിയേകാനും അത് സംഘടിതമായി ആവിഷ്കരിക്കാനുമൊക്കെ വേണ്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സംഘടനയാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ ഭൂപ്രദേശത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ വിലയിരുത്തൽ കാരണം അറബികൾ ഇസ്ലാമിന് മുൻപ് തന്നെ കേരളവുമായി അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചിമ തീരങ്ങളുമായി വ്യാപാര വ്യാവസായിക വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ നടത്തി വന്നിരുന്നവരാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പല സാധനങ്ങളും ചരക്കുകളും അറേബ്യയിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ആ കച്ചവടത്തിനായി അവർ നിരന്തരമായി ഇടതടവില്ലാതെ കേരളത്തിലേക്ക് കേരളീയ പശ്ചിമ തീരങ്ങളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രം അത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കേര സൗദി അറ ഹിജാസിൽ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സുന്ദര സന്ദേശങ്ങളുമായി മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഈ കച്ചവടത്തിനായി വന്നിരുന്ന ആളുകൾ പലരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ വെച്ച് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുകയും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങളുമായുള്ള സുഹബത്ത് കൈവരിക്കുകയും ചെയ്ത് അടുത്ത സീസണിൽ കേരളത്തിലേക്ക് അവർ കച്ചവടത്തിന് വരികയും അവരിലൂടെ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നത് തുടർന്നുണ്ടായ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ആ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വ്യാപകമായ വിപുലമായ സാർവത്രികമായ പ്രചാരണ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റു അറബ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മേഖലകളിൽ നിന്നും മധ്യേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരെ സയ്യിദ്മാരും പണ്ഡിതന്മാരുമൊക്കെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക മേഖല പുഷ്കലമാക്കി എന്നതാണ് ചരിത്രം ആ കൂട്ടത്തിലാണ് മഹാനായ മമ്പുറം സയ്യിദ് അലവി തങ്ങളും തങ്ങളവരുടെ മാധുരൻ സയ്യിദ് ഷെയ്ഖ് ജിഫ്രി തങ്ങളവരുകളും മറ്റു വിവിധ കവീലകളിലെയും ഗോത്രങ്ങളിലെയും നാടുകളിലെയും സാദാത്തുമാരുമൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹീത മണ്ണിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിൽ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരെയും സാദാത്തുമാരെയും ഔലിയാക്കളെയും ആരിഫീങ്ങളെയും ജാഹിദീങ്ങളെയും ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അവരിലൂടെ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെയായി കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിച്ചു മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെയും സഹാബത്തിൻ്റെയും താബി എങ്ങളുടെയും തബാബി എങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അതേ രീതി തന്നെ അതേ ദീനി ചൈതന്യവും ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളും ദീനി കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഒക്കെ തന്നെ കേരളത്തിൽ സാർവത്രികമായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് തന്നെയാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്തിൻ്റെയും ജമാഅത്തിൻ്റെയും ആളുകൾ സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങളുടെ ചര്യ ജമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹാബികൾ താബിയങ്ങൾ അവരുടെ പിന്മുറക്കാരായ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഈ വലിയ സംഘത്തിൻ്റെ ചര്യ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആളുകൾ ഇതാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ ഈ ജമാഅത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ മിനിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് മിനിയങ്ങളുടെ പന്ഥാവ് മിനിയങ്ങളുടെ വഴി 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين له الهدى ان ورنا المهانا نبي صلى الله عليه وسلم تنغلوده بنتاو هدايت ويتبع غير سبيل المؤمنين مؤمنين لوده دالاتا مارغم ان ورنا مؤمنين لوده مارغم ان ورنا نمال نيرته برنا صحابيغل تابعين تابع التابعين പിൽക്കാലക്കാരായ ആദ്യകാല നൂറ്റാണ്ടുകാർ തുടങ്ങിയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്ന ഹുദ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് നബി തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം നബി തങ്ങളെ തന്നെയാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത് ഖുർആൻ അത് ആവർത്തിച്ച് ശക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആഹുല സുന്നത്തി വൽ ജമായത്തിന്റെ പാതയാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുടർന്ന് വന്നത് ആ സുന്നത്ത് ജമാഅത്താണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ദീനായി ഇവിടെ നിലനിന്നത് ഹിജറയുടെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇസ്ലാം എത്തി എന്ന് നാം പറഞ്ഞു നബിതങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഇസ്ലാം എത്തി തുടർന്നുള്ള പതിനാമൂ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് വരെയും നിരാക്ഷേപം ആക്ഷേപമില്ലാതെ ആർക്കും തർക്കമില്ലാതെ ആരും ഇടങ്കോലിടാതെ ദീനിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളും ആശയങ്ങളും ആചാരങ്ങളും കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളും മുറകളുമൊക്കെ ഇവിടെ അനുവർത്തിക്കപ്പെട്ടു പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു മുസ്ലിങ്ങളിൽ അത് രൂഢമൂലമായി സംശയങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ കേരളത്തിൽ അത് സാർവത്രികമായി ഇതിനിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അതിന് ഭംഗം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചരിത്രത്തിലെ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു അതിലെ ഏത് പതിറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു ഏത് മുഹൂർത്തത്തിലായിരുന്നു എന്ന് വിമർശകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ തൽപര കക്ഷികൾ തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് വരെ ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുസ്ലിം ലോകത്ത് നിലവിലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ രീതികൾ സ്വഭാവങ്ങൾ ഈ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭ പതി പതിറ്റാണ്ടുകൾ മുതൽ ആരംഭ ദശകങ്ങൾ മുതൽ ചില ഭേദഗതികളും തിരുത്തുകളും ചില ഒളി അജണ്ടകളും ഒളിപ്പോരുകളുമൊക്കെ മുസ്ലിം ലോകത്ത് ചിലയിടത്തൊക്കെ തുടങ്ങുകയുണ്ടായി ആ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ഇവിടെ വിധിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ല അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ല വഴിയെ വരുന്ന പ്രഭാഷകന്മാരുടെ സംസാരങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അഥവാ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം ഇരുപതുകളിൽ ഇരുപതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള തിരുത്തുകളും ഭേദഗതികളുമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് സംഘടിതമായി ആസൂത്രിതമായി വ്യവസ്ഥാപിതമായി സുചിന്തിതമായി നേരിട്ടില്ല എങ്കിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തനതായ രൂപം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ സാദാത്തുമാർ ദീർഘദർശനം ചെയ്തു നൂറ്റാണ്ടുകളായി അനുവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നവീകരണവാദങ്ങൾ പൊട്ടിവരുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഒറ്റയും തെറ്റയുമായി അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നുമായി അതിനെതിരെ വ്യക്തിഗതമായ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കുചിതമായ ഉപരോധങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോരാ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ആസൂത്രിതമായി സുചിന്തിതമായി അതത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ വഴികൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ ഉപരോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ കോഴിക്കോട് മുതാക്കരപ്പള്ളിയിൽ ആലിമീങ്ങൾ യോഗം ചെയ്ത് യോഗം ചേർന്ന് വളരെ വലിയൊരു വിപത്ത് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിനെതിരെ നാം സംഘടിതമായി പ്രതിരോധമേർപ്പെടുത്തണം ഉപരോധമേർപ്പെടുത്തണമെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഒരു പണ്ഡിത സംഘടനയ്ക്ക് താൽക്കാലികമായി രൂപം നൽകുകയും ചെയ്തു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ കൂടുതൽ വിപുലമായി പണ്ഡിതന്മാരും എലിമിൻ്റാഹലുകാരും മാലിമ്യങ്ങളും ഉസ്താദ്മാരും ഖാദിമാരും ഹത്തീബമാരും മുദരിഷ്മാരും ഒക്കെ ചേരുന്ന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അനുഗ്രഹീതരായ പണ്ഡിത വിഭാഗം പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്ന് 
ഈ പണ്ഡിത സംഘടന കൂടുതൽ വിപുലമായി അതിന് രൂപം നൽകുകയും അതിന് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പേരിടുകയും ചെയ്യും സമസ്ത കേരള എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിനാകമാനമുള്ള സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ ഇന്നിപ്പോൾ സമസ്തേന്ത്യ തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് നമ്മൾ ഒമ്പത് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാണ് അവർ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളിലും സാഹചര്യങ്ങളിലും വെച്ച് അന്ന് ഇങ്ങനെ സംഗമിച്ചത് പേരങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിൽ അലഹമ്മദില്ല മലയാളി മുസ്ലിമീങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ സമസ്ത കേരള ജമീയ തൊഴിലമായുടെ ആശയാദർശങ്ങളിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ സംഘടനയുണ്ടാക്കി കേരളത്തിലുള്ള മുസ്ലിംകളെ പ്രത്യേകമായി സമസ്ത ബോധവൽക്കരണം നടത്തി ഖുർആാനും ഹദീസും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത് ചെയ്തത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ വഹയാണല്ലോ ഖുർആാനുള്ളത് അതിൽ പറഞ്ഞു ഒമാൻ യുഷാഖിഖിർ റസൂൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും തർക്കമനസ്കത വെച്ചു പുലർത്തിയാൽ വാക്ക് കൊണ്ടോ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ ആ ആചാരം കൊണ്ടോ അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ടോ നബിക്ക് ഏതിന് പ്രവർത്തിച്ചു മിംബാദിമാ തബയ്യൻ അലഹുൽ ഹുദ സന്മാർഗം വ്യക്തമായി മനസ്സിലായ ശേഷം നബി തങ്ങൾക്ക് എതിര് പ്രവർത്തിച്ചു ഏതൊരു ചിന്തിച്ചു ഏതൊരു പ്രകടിപ്പിച്ചു വയത്തബ്യ ഈ ഹുദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വയത്തബ്യ ഹൈറ സബീലിൽ മൊമിനീൻ മൊമിനീങ്ങളുടെ പന്ധാവ് സുജ്ഞാതമാണ് മറൂഫാണ് മഷ്ഹൂറാണ് ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് ആ വഴിയല്ലാത്ത വേറെ ഒരു ബദൽ സംവിധാനം ബദൽ വഴി പകരം ഒരു മാർഗം പിൻപറ്റുകയും ചെയ്താൽ വയത്തബി ഹൈറ സബീലിൽ മൊമിനീൻ മാത്രമല്ല അവന് അവൻ്റെ പാട്ടിന് വിടും നമ്മൾ ഈ പോയി പണി നോക്ക് അവിടെ തീരൂല അവൻ നുസ്ലിഹി ജഹന്നം അവനെ നാം നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും സൂറത്തു നിസായ് നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാനങ്ങളോ തഫ്സീറുകളോ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പരാമർശങ്ങളും പ്രതിപാദനങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതേ ആശയം വേറെ സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ പതിമൂന്നാം ആയത്തിൽ വമ യുഷാഖിനോടും അവൻ്റെ റസൂലിനോടും ആര് ഇങ്ങനെ എതിര് കാണിച്ചുവോ എതിര് പ്രവർത്തിച്ചുവോ എതിരായി ചിന്തിച്ചുവോ അതിൻ്റെ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഫ ഇന്ന് അള്ളാഹ ഷദീദുൽ അക്കാബ് അള്ളാഹു ശക്തിയായി ശിക്ഷിക്കുന്ന കഠിനമായി കഠോരമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ആ ശിക്ഷയ്ക്ക് ഇവൻ പാത്രീഭൂതനാകും എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നബിതങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ ലോകരെ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കുറാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെയും റസീലിനെയും അനുസരിക്കുന്നുസരിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ ആർ അനുസരിച്ചു അവനെ ഉലാഖ അവർ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്ത സിദ്ദീഖങ്ങൾ ശുഹദാക്കൾ തുടങ്ങിയുള്ള ആളുകളോടൊപ്പമാകുന്നു അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കാം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുക അള്ളാഹുവിനോട് തക്കവയുള്ളവരാവുക അങ്ങനെ ചെയ്തവർ ആരോ അവരാണ് വിജയികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും ആർ അനുസരിച്ചുവോ ഫഖദ് ഫാസ ഫൗസൻ അലീമ 
അവൻ വമ്പിച്ച വിജയം കൈവരിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു എന്ന് അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്താനുള്ള ഒരു വകുപ്പും ന്യായമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ചില ആളുകൾ നിബന്ധനങ്ങളെ ഇകഴുത്താൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ എളിഭ്യരായത് അപമാനിതരായത് പരാജിതരായത് അവരാണ് കാരണം അള്ളാഹു പറയുന്നത് നബിയെ അങ്ങയുടെ സ്മരണം നാം ഉയർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ സൃഷ്ടികളിൽ ഒരാൾക്കോ ഒരു സംഘടനക്കോ ഒരു വിഭാഗത്തിനോ ഒരു നാട്ടുകാർക്കോ നബിയെ അത ഇകഴ്ത്താൻ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു ഉയർത്തിയവരെ താഴ്ത്തുക സൃഷ്ടികൾക്ക് സാധ്യമല്ല അതാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് സഹോദരി അറേബ്യയിൽ കണ്ടിരുന്നത് പോലെ അല്ല അപ്പോ അപ്പൊ കാർമലക്ക അറബികൾ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാൻ തുടങ്ങി ഫിദാഖ അബി ഉമ്മി യാ റസൂൽ അള്ളാ അന്നത് ചിർക്കയെന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാ എന്ന് പറയല് ഇപ്പൊ ചിർക്കില്ല നമ്മളെ നാട്ടിലെ ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ആ പയ ആ കൂപമണ്ടു കങ്ങടെ മാതിരി തന്നെയാണ് അവർ നേരം വെളുത്തൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഖുർആാനോ ഹദീസോ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തോ ഇസ്ലാമിക ധർമ്മശാസ്ത്രമോ ഒരസ്തിത്വവും ഇല്ലാത്തതാണ് വളരെ രസകരമായത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ അപഹാസ്യമായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ നബി സാധാരണ മനുഷ്യനാന്ന് പറയും അതിന് ആയത്തോതും ഇന്നമ അനബസറും മിസ്ലുക്കും ഇന്നമ അനബസറും മിസ്ലുക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ മാതിരി ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം തസ്തീറുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ അതിൻ്റെ തൊട്ടി പിന്നിലുണ്ട് യുഹായിലെയ്യാന്ന് എൻ്റെ എനിക്ക് വഹി കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നബിയാണ് റസൂലാണ് നടത്തും നബി സാധാരണക്കാരനല്ല യുഹായിലയ്യ ഓതൂല അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞങ്ങളെ മനുഷ്യ മാതിരിയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ കിരീടം എൻ്റെ തലയിലാണെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ രാജാവാ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പ്രജകളാണ് എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തങ്ങളെ ഇകഴ്ത്താൻ പാഴ്ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ നബിയുടെ പേര് അവർ അത്തഹിയാത്തിൽ അഭിസംബോധന നടത്തി സലാം പറയും അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു റഹ്മത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു നബിയെ അങ്ങയുടെ പേര് അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷയുണ്ടാകട്ടെ ഒരാളെ അഭിമുഖമായി വിളിച്ചാൽ സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് നിസ്കാരം ബാധ്യരാവും നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ സ്നേഹിതം കടന്നു വന്നു അസ്ലാം അലൈക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്ലാം അലൈക്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം പാത്തിലാവും സിറ്റികളോട് അഭിമുഖമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല നിസ്കാരത്തിൽ അസ്ലാം അലൈക്ക എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ അത്തഹിയാത്തിൽ സലാം സലാം പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അള്ളാഹമ്മ സല്ലി അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യനായ നബിക്ക് ഇവർ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിനും അള്ളാഹമ്മ സല്ലി അല മുഹമ്മദ് സലാത്തില്ലാണ് അവസാനിച്ചോ ഇല്ല കിയാമെന്നാൾ വരെ നബിയുടെ കുടുംബ പരമ്പര ഉണ്ടാവും അത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നബി തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേര് സലാം സലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട് അള്ളാഹ് മുസ്ലി അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വാല അലി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് എന്ത് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പണിയാ ചിലർ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനൊന്നുമില്ല ആൽ മുഹമ്മദ് ഇല്ല അത് അവിടെ കെർബലിൽ അവസാനിച്ചു പോയി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത മതകീയ വാദമാണ് ഇവരുടെ വാദം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വാദങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ല വഴിയെ വരാൻ പോകുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും വിഷയാധിഷ്ഠിത പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഉദാഹരണമായൊരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ അവൻ സ്വന്തം എന്താണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമേ അവൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് ആയത് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതേ എനിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ മൈ തിസ്കരിക്കാൻ വരും എന്നിട്ട് പറയും അള്ളാഹു മോഫിർ ലഹു പഠിച്ചവനെ അന്ന് കൂരാട്ട സമ്മേളനത്തിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ അവനെ നീ സലാത്ത് ചെല്ലണേ അള്ളാഹു മോഫിർ ലഹു പുറത്തു കൊടുക്കണേ ഒറഹങ്ങു അവൻ മാപ്പി റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ വാഫിഹി വാക്രീം നുസുലഹു വസീം ഹലഹു വാക്രീം നുസുലഹു കുറേ പറയും നിങ്ങളെന്തിനാ ഈ വെറുമ്പണിക്ക് വെക്കണത് ഞാൻ ചെയ്താൽ എനിക്കുണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്തത് എനിക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ മൈ തിസ്കരിക്കുന്ന എന്തിനാ ഞാൻ മുശ്രിക്കുവാണ് സുന്നികളൊക്കെ മുശ്രിക്കുകയാണ് മക്കയിൽ അബൂജഹലിനേക്കാൾ മുശ്രിക്കാണ് അതിനേക്കാൾ
മുനാഫിക്കയങ്ങൾ നബിതങ്ങളെ യുദ്ധ ഹരിമത്ത് ഒരുക്കുമ്പോൾ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതുപോലെ മുസ്ലിക്കായ ബാപ്പ മരിച്ചാൽ സുന്നിയായ ബാപ്പ മരിച്ചാൽ അനന്തരാവകാശം ഒരു കിണടുത്ത് മുന്നിലുണ്ടാവും എങ്ങനെ മുസ്ലിക്കിൻ്റെ അവകാശം അനന്തരാവകാശം മോമിന് കിട്ടുക കിട്ടുമല്ലോ നബിതങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് പിൻപെടുകയാണ് ബലപ്പെട്ട സുന്നത്ത് സ്ഥിരപ്പെട്ട സുന്നത്ത് സ്ഥിരപ്പെട്ട സുന്നത്ത് ആ ഇരുപത് റക്കത്ത് തറാവേ നിസ്കാരം മക്കയിലും മതിയിലത്തേലൊക്കെ അതാ നമ്മുടെ വന്ന എണ്ണം കുറഞ്ഞു എന്താ സ്ഥിരപ്പെട്ട സുന്നത്ത് സ്ഥിരപ്പെട്ട സുന്നത്ത് അല്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ജനിക്കുകയും പിന്നെ വഫാത്താവുകയും ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇരുപത് റക്കായത്ത് തറാവേ നിസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു അത് എന്തുണ്ടായതാ ഇരുപത് അതിന് ആയത്തു ആദ്യസൊക്കെ തെളിവിലേത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് പറയും സഹാബത്ത് ദീനിൽ തളിവല്ല എന്നിവർ പണ്ട് മുതലേ പറഞ്ഞു വരുന്നതാ സഹാബത്ത് ദീനിൽ തളിവല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ ഓതി ആയത്ത് ആ ആയത്തിന് നൽകിയ വിശദീകരണമൊക്കെ സഹാബികളാ ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് യുക്തിപരമായി ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഒരു വഴിയില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവർ ആയത്തു അതീസ പോകുന്നത് ഇവരെ അതീസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പല ജാതി ആൾക്കാരാണ് ബലപ്പെട്ട ഖുറാനും സുന്നത്തും ഖുറാനും ബലപ്പെട്ട സുന്നത്തും ഈ ബല എവിടെ ആരാ കണക്കാക്കല അവനെ കണക്കാക്കലാണ് അവസാനം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് വന്ന് വന്ന് യുക്തി കോക്കാത്ത ഹദീസൊക്കെ തള്ളണം അത് ബുഹാരിയായാലും മുസ്ലിമ ഒന്നിച്ച് രൂപായത്ത് ചെയ്താലും തള്ളണം എന്നാ ഇവരിപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടിരിപ്പ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്വന്തം യുക്തിക്കനുസരിച്ച് മതത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകുക ഇതാണ് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുന്നികളൊക്കെ മുസ്ലിക്കാം എന്നാൽ സുന്നി മൊയ്യെ നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരൊന്ന് തുടരും എങ്ങനെ മുസ്ലിക്കിനെ തുടരുന്ന നിസ്കാരത്തിൽ മുസ്ലിക്കിനെ തുടരുന്ന ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ടോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇല്ലല്ലോ സുന്നിയാളെ മോളെ മരുവളായിട്ട് കൊണ്ടുവരും സുന്നികളുടെ മകന് മകളെ പുതിയെണ്ണായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എങ്ങനെ മോമിനും മുസ്ലിക്കും തമ്മിൽ വിവാഹബന്ധം നടത്തുക ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊരു വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത മതകീയവാദ ശരിക്കാന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും മൊമ്മിന്റെ എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതിവരെ പണ്ടാരോ പറഞ്ഞ് പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അനുയായികൾക്ക് തല ഊരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ യഥാർത്ഥ യഥാർത്ഥ സത്യം മനസ്സിലായത് അംഗീകരിക്കല്ലോ വേണ്ടത് മുഷിരിക്കാണ് അത് എവിടെയും അവർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യും എവിടെയും അവർ പ്രസംഗിക്കും എവിടെയും അവർ എഴുതും ഒക്കെ ചെയ്യും ഏകദേശം പത്ത് പതിനെട്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് ഖത്തറിൽ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഖത്തറിൽ പതിനെട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് അവിടെ സുന്നികൾക്ക് വിസ കിട്ടാൻ തന്നെ പ്രയാസാ ഇനി അഥവാ വിസ കിട്ടിപ്പോയാലും സുന്നികൾ ഒരു ദീനീ പർവ്വത്തിന് അവിടെ നടത്താൻ പറ്റൂല പതിനെട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഖത്തറിലെ ഒരു പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു മലയാളിയായ ഒരു സുന്നിക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന അവസരമാണ് എന്നാ ഖത്തറിൽ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഖത്തറിൽ ഔക്കാഫിന്റെ പെർമിഷൻ കിട്ടി പെർമിഷൻ കിട്ടി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഖത്തറിൽ ഔക്കാഫിന്റെ ഡയറക്ടർ അഹമ്മദ് ഖുറാബ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ഖുറാബ് എന്നെ വിളിപ്പിക്കുകയാണ് ഔക്കാഫിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്നു നിനക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ആരോപണം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നീ മുഷിരിക്കാണ് എന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയത് അയാൾ പറയാ എനിക്ക് തോന്നിയത് നിന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കല നല്ലത് എന്നാ അങ്ങനെ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചതാ എന്താ നിന്റെ വിശദീകരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുബൂരികളാണ് മുഷിരിക്കങ്ങളാണ് രണ്ട് ആരോപണം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ഖുറാബിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ആരോപണം കുബൂരി കുബൂരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുബൂർ എന്ന ലഹുദിലേക്ക് നിസ്ബ കബറിന്റെ ജന്മാണ് കുബൂർ കബർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കബർ അതിന്റെ ബഹുവചനം കുബൂർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആള് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആരാധിക്കണമെന്ന മാനാക്ക ഇവര് പറയല് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുബൂരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുബൂറിലേക്ക് നിസ്ബയാണ് അത് കബറിന്റെ ജന്മാണ് അത് ഒരു നിലക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും കുബൂരികളെന്നാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ കബറിലേക്ക് പോകുന്നവരാ അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിന് നമ്മളെല്ലാവരും കുബൂരികളാണല്ലോ പിന്നെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ചില ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ കബർ ആരാധകരാന്ന് പറയലുണ്ട് ഞങ്ങൾ അഷദ് അഷദ് മുഹമ്മദ് ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും കലിമത്ത് ഷഹാദയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുമാണ് പിന്നെ ശിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനാണ് ആരാധിക്കൽ അന്യ ദ
അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ മേൽവിലാസ കോളേജിലെ ആൾക്കാരാണ് ആളെ പേര് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഭംഗിയല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നതിന് ശേഷം ഈ ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ട് ഇയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ഈ ആരോപണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം തെളിയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ജോലി നിന്ന് പിരിച്ചുവിടും അങ്ങനെ ആ ഒരു നെട്ടോട്ടായി അന്ന് ഇതൊന്നും മൊബൈലൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേതാവ് അവർക്ക് ഫാക്സ് അയച്ചു കൊടുത്തു മഹാനായ സെയ്ദ് ജിഫിരി മുത്തുകാർ തങ്ങൾ അവരുടെ നമ്മൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും ഉസ്താദ് ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയർ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആലമിങ്ങൾക്കൊക്കെ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും സിഹത്ത് സലാമത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പിരിച്ചു വിടാ വിടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇവർ നേടിയ ആയുധം കോഴിക്കോട് അവരുടെ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഫാക്സ അന്ന് ഫാക്സേ ഉള്ളു ഈ പറയുന്ന നേതാവ് നമ്മളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അല്ല ലോകിയൊക്കെ പറയും ദാർഹുദയിലെ കുട്ടികൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് റമദാനിൽ വയറ് പറയാൻ പോലുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞാൽ നല്ല പരിപാടിയാണ് ഉഷാറാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം ഞാൻ തച്ചു തരണ്ട അവിടെ നമ്മൾ ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടു കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാ സൗകര്യവും ചെയ്തു തരും അങ്ങനെ കത്ത് വാങ്ങി കത്ത് വാങ്ങി കൊടുത്ത് കുട്ടികളുണ്ട് ഇറങ്ങി കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിഭാഗം വരുന്ന ഒരു മുസ്ലിക്കിങ്ങളാണ് കുട്ടികൾ ചെന്നപ്പോ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഏഹ് നിങ്ങൾ മുസ്ലിക്കിങ്ങളാണെന്ന് അവിടുന്ന് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫുലാൻ ഷേഖ് ഫുലാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റൂല ഇതാണ് ഇവരുടെ നിലപാടെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ള മാരിബോർഡ് കൂടി മാരിബ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മാരി നമസ്കാരം നടക്കും നമസ്കാരം നടക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ഹൈദർലി ഷിയാബ് തങ്ങൾ അവർ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അള്ളാഹു മഹാൻ അവർക്ക് സിഹത്ത് സലാമത്തോട് കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസം നൽകുമാറാകട്ടെ ആമി അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ അഹ്ലു സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ അക്കീത ആ മദഹബ് നാലിലൊരു മദഹബ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് ആകെ നടന്നു നോക്കിയാല് നാലിലൊരു മദഹബില മുസ്ലിങ്ങളിൽ മഹാഭൂരിഭാഗവും ചില രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്ന മാത്രം കേരളത്തിൽ ഷാഫി മദഹബ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഹനഫി മദഹബ് മലേഷ്യയില് സിംഗപ്പൂരില് ബ്രൂണയില് വിയറ്റ്നാമില് ഒക്കെ ഷാഫി മദഹബ് മൊറോക്കോവിൽ മാലിക്കി മദഹബ് യു എ ഇയിൽ മാലിക്കി മദഹബ് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു മതം നാലിൽ ഒരു മദഹബ് നമ്മുടെ പള്ളിന്റെ മദസിനൊക്കെ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വരുന്നതിന്റെ ചുരുക്കം അതാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് മുസ്ലിം ജനകോടികൾ ഈ നാലിൽ ഒരു മദഹബിലാണ് പിന്നെ തെറിച്ച കൊന്ത്രമ്പല്ല് ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ വായിൽ നോക്കിയാൽ കാണും എന്നതുപോലെ തെറിച്ച ആളുകള് ഈ ജാതി ആൾക്കാര് മുഷരിക്കുക എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും നാം അമ്മുമായി നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അനന്തര അവകാശം വാങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്നാല് റെക്കമെൻഡേഷൻ കത്ത് ലെറ്റർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇരട്ടത്താപ്പ് വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതം അപ്പൊ അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്ത് ഉലർമ നിലവിൽ വന്നത് രൂപീകൃതമായത് ഒൻപതര പതിറ്റാണ്ട് കാലം അലഹമ്മദില്ല വളരെ ആർജവത്തോടു കൂടി അന്തസ്സോടു കൂടി മുസ്ലിം ജനകോടികളുടെ സർവാത്മനായുള്ള പിൻബ പിൻബലത്തോടു കൂടി അംഗീകാരത്തോടു കൂടി സഹായ സഹകരണങ്ങളോടു കൂടി ഈ സംഘടന പ്രവർത്തിച്ചു അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കേരളത്തിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം പള്ളികളായി മദ്രസകളായി യത്തീംഖാനകളായി തൊപ്പിടുന്ന മുസ്ലിങ്ങളായി പറതിടുന്ന പെണ്ണുങ്ങളായി മൗലോതോടുന്ന സുന്നികളായി റാത്തി പോടുന്ന സുന്നികളായി ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ സംഘടനയുടെ നൂറാം വാർഷികം വരാൻ പോവുക ആ നൂറാം വാർഷികത്തിന്റെ ഒരുക്കം നേരത്തെ നടത്തണല്ലോ ഒരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമസ്തയുടെ സർവ സംഘടന കീഴടയങ്ങളുടെയും സന്ദേശങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മുഴുവൻ മഹല്ലത്തുകളിലും കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ സജീവമായി പ്രചരിപ്പിക്കണം അതിന്റെ ഒക്കെ ശാഖകൾ അവിടെ രൂപീകൃതമാകണം അതിനൊക്കെ കൂടുതൽ സഹായികളെയും സഹകാരികളെയും ഉണ്ടാക്കി തീർക്കണം സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും ഗുണഫലങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഉമ്മത്തിനെ ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പണികൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജനുവരി മുതൽ മെയ് മാസം വരെയുള്ള അഞ്ചു മാസക്കാലം പ്രത്യേകമായ ക്യാമ്പയിൻ ആചരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ ഇവിടെ വഴിയെ പറയും അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നത് ഈ ഉദ്ഘാടന സമ
ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് സയ്യിദ് ഹൈദർലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പാണക്കാട് അവർകളാണ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്ത് ഉലമ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉസ്താദ് കെ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അവർകളാണ് ക്യാമ്പയിൻ വിശദീകരണം നിർവഹിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്ത് ഉലമ സെക്രട്ടറിയും വൈസ് പ്രസിഡന്റും സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ഉസ്താദ് എം ടി അബ്ദുൾ മുസ്ലിയാർ അവർകളാണ് അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ പി അബ്ദുൾ സലാം മുസ്ലിയാർ സി കെ എം സാദിഖ് മുസ്ലിയാർ സുന്നി വേന സംഘം അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവ് അബ്ദുൾ സമദ് അബു കോട്ടൂര് ഓണംപള്ളി മുഹമ്മദ് ഫൈസി സത്താർ പന്തലൂര് മുസ്തഫ സ്രഫി കക്കുപ്പടി ഇവരൊക്കെ വിഷയാധിഷ്ഠിതമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ്മ കേന്ദ്ര മുഷാവരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെയും മറ്റെല്ലാ കീഴ്കാടങ്ങളുടെയും സംസ്ഥാന നേതാക്കളും സ്റ്റേറ്റ് ജില്ലാ നേതാക്കളും പ്രാദേശിക നേതാക്കളും മറ്റ് പല മഹാന്മാരും സാധാത്തന്മാരും ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി ഒറ്റവാക്കി പേര് പറയാൻ സമയമില്ല പങ്ക് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നാട്ടിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനകം വളരെ വിപുലമായ യാത്രകളും പരിപാടികളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രസംഹരിക്കുന്നു വാഹൃദ് ആവാൻ അലഹമുല്ലാ ഹിറബുല്ലാ അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തു